Доброе утро, добрый день, добрый вечер. В зависимости от того, когда вы меня смотрите, следующий выпуск, посвященный моему видеодневнику. В этом выпуске, сейчас я вот проверю, мы говорим про инновационные сумки Louis Vuitton. Это очень важно, обратите внимание. Мы говорим про конференцию касательно самоуправления и организации GIZ. Есть ли шанс у громад развиваться и расти? Также мы говорим про хакатон городских проектов которая организовывала Алиса Баньковская. Также с ней будет интервью. Плотно, четко, понятно про будущее и рост. Приступаем. Значит, на Вивотек конференции я впервые увидел инновационную сумку Луи Виттон. Ну, во-первых, самосочетание инновационная сумка Луи Виттон, это уже смешно. Мне смешно, по крайней мере. Но, видимо, Луи Виттон понимает, что для вас, миллениалы, Луи Виттон уже не значит ничего, как бренд. А вот инновационный Луи Виттон Значит, значит, у тебя есть специальная аппликация, где ты можешь общаться со своей сумкой, задавать ей вопросы, спрашивать, как она, видеть, в каком он аэропорту, где ее везут, как ее везут, бьют ли ее там, обижают или вскрывают ли ее. И все это в простом прекрасном чемодане всего лишь за 3000 евро. Самое интересное, сам пересмотрю. Пока не могу понять связь Луи Витона и технологий, но видимо что-то есть. So we have one collection which is Horizon. This is a collection of luggage that we launched two years ago, mm -hmm. which is a really big success uh, from Louis Vuitton. The specificity in terms of innovation it is that it has a wide cane, as you can see. So inside it is flat. So in terms of organization, of optimization of the volume inside. Важная история то, что ручка, которая которого вы можете вести чемодан, расположена снаружи. Соответственно, у вас больше места под трусы, маечки и носочки внутри. Это очень важно. Вы обратите внимание на это. Это отдельный инновационный поинт. No issue when you are organizing your clothes and so on. У вас плоское днище. В плоское днище что-то очень хорошо ложится. Не плоское, видимо. На этом отдельно делает акцент сотрудник Лувито. The specific tracker. How we can use this tracker? Is uh, locate the, your luggage in the main international airports. Волшебный трекер, который позволяет отслеживать ваш чемоданчик. Everywhere. Где бы не находится. Без всего я не, не понимаю своей жизни. Но я как бы признаю, что я не эксперт в Луитоне. Вот сразу же вы держались меня. Я не эксперт. Я в основном издеваюсь над вами, любителями Луитона. Простите, пожалуйста. We are using a new network of Fontana, which has been developed by our partners in Bose, which is a low consumption system network. So our tracker, the battery, is okay for six months, while all of the tracker within the market are only two weeks. You can locate, so we are in Paris Expo in Paris, so you see in orange, because I can have different tracker, several uh, luggage, so I can have one tracker per luggage, and you will see where is your luggage, and you have also the history of where yours was your luggage in the last two days. Короче, я все понял. Это чемодан с отсутствием интеллекта. Кто хочет, чтобы ваш чемодан был умнее, чем вы, покупайте Louis Vuitton с искусственным интеллектом. This is one of the technology of Internet of Things, yes? Yeah? Yes, exactly. Okay. It's not GSM. Yeah, yeah. It's the other ones, which are very high consumption in terms of battery. It is another one. Твои ощущения, Маша, расскажи. Честно, я не совсем поняла, зачем он мне нужен. Ну смотри. Но я думаю, что Кост точно бы нашел, для чего он мне нужен. Да. А я готов прокомментировать со своей стороны. Луи Витон. Марка дорогая, марка специфическая, марка для богатых людей определенного возраста, не молодых. Так они понимают, что чемоданы часто не покупаются, а хоть же покупали гораздо быстрее, особенно молодым, молодыми людьми, молодым поколением, придумываются различные маркетинговые ходы для того, чтобы чемодан был не просто чемодан, а не штичком каким-то, каким-то девайсичком, чтобы я его смотрел, мог листать, где же мой чемодан, сука, прибывает, мне же так важно, как ему там одинокому чемодану, 
И я себе беру, покупаю себе, своей девочке покупаю себе. И я такой крутой, сажусь, значит, на гироборд и еду с этим чемоданом в счастливое будущее. Вот у меня ощущение, что нас опять разводят по маркетинговски, но очень красиво. Чемодан за 3000 евро с херней, которая может позволить тебе смотреть, где же ты находишься в волшебнике. Ты, ты мой. И где же мои трусишечки и носочечки? Как ты, мать одинока? Они между тобой будут общаться. Вот такие мы. Конференция GZ по территориальным громадам. Городки 10, 15, 20, 30 тысяч человек объединились в одном месте под Киевом, чтобы обсудить, как же им развиваться совместно, как им становиться эффективнее, больше, серьезнее. Мы продолжаем взаимодействие GZ в рамках некоторых муниципальных проектов. И вот я, как человек, который занимается развитием подобных проектов, пришел делиться опытом. Со мной делились опытом, и я дал какие-то комментарии. Есть ли шанс развития небольших городов? Есть. Детали в интервью. Как вы видите развитие громад и что вы можете им посоветовать? Есть ли у них какая-то надежда на будущее развитие? С учетом того, что все мы живые люди, с учетом того, что у нас прекрасная страна, у всех есть очень крутые возможности. Все зависит, как всегда, от людей. Если людям поставить задачу, дать пинок, дать рамку, то они автоматически полезут вверх. Конечно же, будут неуспешные какие-то проекты, это нормально, но в целом у большинства начнет все получаться, потому что они как локальные представители громады, у них шансов нет быть неуспешными, потому что где же они тогда будут? Если они неуспешны, то есть вся громада неуспешна, если они остаются, то они автоматически себе делают плохо, если они неуспешны. Значит, они будут идти в сторону успеха, так или иначе. Только кто-то будет это делать быстро, например, как такие города, которым повезло больше, как Львов. Львов же такой крутой не потому, что там громада очень крутая, конечно, это тоже важно, а уж что когда-то, 100-200 лет назад, кто-то очень круто все построил, создался некий образ красивого исторического города, и сейчас все туда круто едут, потому что это почти Европа, но только в четырех часах езды на Интерсити, например, из Киева. И так все оно круто растет. Вот так в каждом городе, в каждой громаде, даже по 5-10 по тысяч человек, есть свои уникальные особенности. Их надо развивать, не стесняться, выписывать, пробовать, пробовать, будет получаться. Многие начинают развитие, когда получают дополнительные там, средства в бюджете, с дорог. Дороги это важно, безусловно. Что вы считаете все-таки, помимо дорог, они должны развивать и должны уделять внимание чему в своем развитии? Сталый розвиток, инновации, энергия, коммуникации, компетенция, захопление. Вот это все, чем может заниматься GZ, и на это все не нужны капитальные затраты. У нас с точки зрения капитальных затрат, так по большому счету, еще можно жить, еще можно развиваться. Безусловно, всегда хочется построить новое, помпезное, что-то такое дорогостоящее, распилить на этом денег еще, естественно, хочется и так далее. А потом оно стоит и непонятно, чем наполнять, каким контентом. А вот именно наполнение контентом, смыслами, вот это самое ценное. Если вы помните... Возможно, вы помните, 2000 лет назад, когда началось христианство, никто не строил позолоченных церквей, никто не наряжался в что-то. Вот в чем были, там, где были, начинали проповедовать и заряжать. Вот это ключевое, основное для того, чтобы двигать и развивать это все конструкции. Этого достаточно. Последние какие-то напутствия тем людям, которые не хотят уезжать из Украины, а хотят оставаться здесь и себя реализовывать сознательно и при этом чувствуя в себе силы, что они могут сделать какой-то вклад. Что вы им посоветуете? Подойти к этому цинично. И понять, что достигнуть каких-то крутых результатов, особенно в интересном деле, а интересное дело это исключительно созидание чего-либо и создание добавленной стоимости в чем-либо. Например, стать лучшим врачом-гинекологом в, своем, в своей объединенной, объединенной территориальной громаде. Вот лучшим врачом-гинекологом он сможет стать только в Украине. Никогда не станет в Голландии, в Италии, в Германии и так далее. Ни родная страна, ни родная конструкция, никому ничего не нужно и ты не интересен. Вот если вы хотите развиваться, надо развиваться только в своей стране. Просто нужно принять, что это идеальное решение для развития в своей собственной стране. Хакатон городских инноваций. Приехали очень интересные ребята. Рассказывали про городские проекты, нестандартные. Была тема ВДНХ, работа непосредственно с пространством и создание какого-то сайтсина, какой-то значительной точки притяжения для ВДНХ. Что-то было для юнита, что-то для ВДНХ, что-то для города. Вот эти все проекты объединились у нас на территории и рассказывали, что необходимо сделать, чтобы привлечь еще больше внимания с точки зрения технологий, с точки зрения смарт-сити, с точки зрения каких-то скульптурных решений. 
И вот сутки ребята работали, не выходя, я сутки не работал, я вечером пришел судить. Мне повезло, давайте посмотрим, что там было. Было пару не очень интересно. Мы проявляли такие, такие модификаторы. Например, Find Your Future. То есть пара, которая вот прогуливается, и эта, скажем, мелограмма фокусуется на них и показывает, возможно, семью майбутнюю. Первым вопросом была эта интеракция, кого с чем, чи кого с кем. Запроектировали такой арт-объект, который включает в себя дырочки, где могут залазить люди. Там на 360 градусов экрана с интерактивной картой. В центре всей этой конструкции просто выходит такой, такой внутренний постер, где люди могут просто один с одним пересекать. С пневматическим матрасом, если нужно, большим. Да? То есть это сетка, натянутая на баллонах, в данном случае на, на, на круглых. Ну, вполне возможно, что это будут треугольники или прямоугольники. Суть заключается в том, что она будет подвижной и двигаться будет не совсем предсказуемо и будет создавать некоторые сцены в зависимости от того, Сколько людей, какие люди, какое может быть даже настроение, как они будут там двигаться. Мы предполагаем саму сетку полупрозрачную, для того, чтобы можно было подсвечивать разными цветами. Интервью с Алисой Баньковской, организатором Кокатона, очень настойчивый активист, очень энергичный. Именно благодаря таким людям что-то меняется в городе, в районе и в стране. Смотрим интервью с Алисой Баньковской. В нашем мероприятии Хакатон и Лектория Синхропростер главная цель – приблизиться к созданию нашего города будущего уже реальными действиями, реальными идеями, проектами. Почему еще Синхропростер? Это пространство синхронизации, синхронизации творчества людей разных специальностей. Инновационные решения они задаются именно на пересечении разных идей, разных направлений. Хакатон обычно – это айтишное мероприятие. Мы mm -hmm. это решили немножко перевести в физическую плоскость и объединили архитекторов, дизайнеров, инженеров и айтишников. Еще даже художники у нас присоединились. Насколько ты довольна результатом? Для меня самый лучший результат всего этого мероприятия будет в внедрении уже каких-то из решений, придуманных на этом хакатоне, в реальную городскую среду. Именно для этого мы давали не абстрактные задачи, а мы дали участникам задачи в трех направлениях. Умная уличная мебель, умное освещение и интерактивные объекты, которые взаимодействуют mm -hmm. с окружающей средой. Причем в привязке к конкретным киевским локациям. Когда можно будет увидеть результаты, как ты думаешь? Решение должно принять наше жюри. И вот дальше мы посмотрим тогда, будут ли у нас победители, какие они будут. И я думаю, что... А мы на этот вопрос ответим отдельно. Правильно? <связь> да. Хорошо. Спасибо тебе большое. Друзья, очень много инноваций, очень много различных проектов. Не стойте на месте, развивайтесь. Этот блок про развитие, рост, инновации и путешествия. Помните, что ваша задача после просмотра – потеребить колокольчик, подписаться на меня и быть ближе к инновационному счастью, чем вы были до этих пяти минут. Спасибо, до встречи, пока!